गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा व्हाट इज द आइडियल फिंसिस मेथड ऑफ आइटम ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग इन प्लास्टिक मोल्डिंग इंडस्ट्री ये जो लॉजिक हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है अक्रॉस एनी इंडस्ट्री वेदर रबर इंडस्ट्री करोगेशन पैकेजिंग डुप्लेक्स पैकेजिंग फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इसके हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स डिफरेंट डिफरेंट डैमोज में आपको दिखाएंगे इस एक एग्जाम्पल को प्लास्टिक मोल्डिंग इंडस्ट्री के एक एग्जाम्पल को हम एज अ प्रोटोटाइप देख रहे हैं टू अंडरस्टैंड ये ग्रुप्स सब ग्रुप्स और आइटम नेम्स को किस तरह से लॉजिक में बांधा जाता है लिंक किया जाता है ओवरऑल आप तो ये जानते ही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरऑल तीन या चार मेजर सुपर ग्रेट ग्रैंड फादर्स ग्रुप्स होते हैं एक रॉ मेटेरियल एरिया हुआ जिसमें वेरियस रॉ मेटेरियल्स होते हैं जो एज ए इनपुट बन जाते हैं हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कंज्यूमेबल्स जो डायरेक्टली पार्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड दिखते नहीं हैं बट कंज्यूम हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस तो प्रोडक्शन के लिए चाहिए बट यूजअली उन्हें बिल ऑफ मटेरियल में नहीं डाला जाता डब्ल्यू आई पी एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स वर्क इन प्रोसेस ये भी आइटम्स क्रिएट होनी पड़ती हैं कई बार जब हमें मटेरियल को आउटसाइड पार्टीज के पास जॉब वर्क के लिए भेजना है लेटर से हीट ट्रीटमेंट के लिए या जॉब वर्क के लिए एंड फिनिश्ड गुड्स ये वो आइटम्स होती हैं जो एक्चुअली बेची जाती हैं वी गेट अ सेल ऑर्डर फॉर अ फिनिश्ड गुड वी अप्रूव द सेल ऑर्डर एंड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश्ड गुड वी इन्वॉइस द फिनिश गुड नाउ लेट एस डिग वन स्टेप डाउन विद इन रॉ मेटीरियल वी हैव टू वेराइटीज कमोडिटीज एंड बॉट आउट पार्ट्स किसी भी इंडस्ट्री में कमोडिटी होती है जो लेट से प्लास्टिक मोल्डिंग में प्लास्टिक का दाना ग्रैन्यूल्स एंड बॉट आउट पार्ट्स होते हैं जो नंबर्स में आते हैं तो लेट से मैं एक इंडस्ट्री की बात करता हूँ प्लास्टिक मोल्डिंग करके जो वॉशिंग मशीन बना रहा है बंदा तो प्लास्टिक दाना जिससे वो इंजेक्शन मोल्डिंग करेगा जिससे बॉडी बनाएगा वॉशिंग मशीन की या नॉब बनाएगा वो तो हो गया कमोडिटी बॉट आउट पार्ट हो गया मान लीजिए इलेक्ट्रिक की वायर वो इलेक्ट्रिक की वायर बनाता नहीं है वो खरीदेगा स्विच वो बनाता नहीं है खरीदेगा वो बॉट आउट पार्ट हो गया अब एक और स्टेप नीचे समझते हैं जो हमने रॉ मेटेरियल प्लास्टिक बोला अब इसमें कमोडिटी वाइज उसको सब ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं ए बी एस नायलॉन पी 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 सी ए बी एस पॉम एक्रेलिक पी सी ये सारे वेराइटीज हैं ये फैमिलीज हैं विद इन द प्लास्टिक कैटेगरी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें ए बी एस यूज ही नहीं होता होगा तो वो ए बी एस ग्रुप ना बनाए एक पार्टी है जो पी पी सी पी भी यूज करती है और वो सब्सटेंशियल क्वांटिटीज में यूज करती है तो उसे ऊपर ले जाए तो दैट बिकम्स द पी पी सी पी सब ग्रुप आप समझ रहे हैं इसी तरह अगर मेरा पेंट्स और केमिकल्स काफी लार्ज स्केल पे यूज होता है फॉर एडिंग द कलर टू माई पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो एडेसिव हार्डनर्स पेंट्स थिनर्स एंड प्राइमर्स ये भी मेरे सब कैटेगरीज क्रिएट हो जाती हैं तो लेटस से मेरा जीरो जीरो वॉज माई रॉ मेटीरियल फॉर माई प्लास्टिक एरिया एंड जीरो वन कैन बी माई पेंट्स एंड केमिकल्स का रॉ मेटेरियल एरिया जीरो टू कैन बी रॉ मेटेरियल मास्टर बैचेस मास्टर बैचेस अपने आप में वो बैचेस होते हैं जो ऑलरेडी प्लास्टिक की एक पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज करके एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर कलर या पर्टिकुलर क्वालिटी पैरामीटर के हिसाब से रेडी हो चुका है तो ए बी एस नायलॉन पी पी पॉम इनके मास्टर बैचेस तो हमने यहाँ पर क्रिएट किए तो अब जो आउटपुट फॉर्म में आपको इनपुट डालने से आउटपुट मिलेगा आइटम मास्टर क्रिएट होगा आप पहले कॉलम में देख रहे हैं ये मेरे मेन कोड हैं विच इज़ माई रॉ मेटेरियल प्लास्टिक्स विद इन दिस जीरो वन जीरो वन इज लेटेस्ट से आर एम प्लास्टिक ए बी एस एंड जीरो वन जीरो टू इज आर एम प्लास्टिक लैंड ऑन आप नाम देखो किस तरह क्रिएट किया जा रहा है प्लास्टिक ए बी एस प्लास्टिक नैलो नहीं लिखा आर एम प्लास्टिक आर बी एस लिखा ए बी एस लिखा हमने क्यों लिखा ताकि जब कभी इसको हम सब ग्रुप लेवल पर रिपोर्ट देखेंगे तो समझ आ जाएगा तो कोड याद रखने की जरूरत नहीं नाम से भी समझ आ जाएगा तो ये किस ग्रेट ग्रैंड फादर आर एम इज ग्रेट ग्रैंड फादर आर एम प्लास्टिक इज ग्रैंड फादर ए बी एस इज फादर सो इस चेन के अंदर आ रहा है और आइटम का एक्चुअल नाम क्या है ये देखिए नौ आइटम कोड क्रिएट हो सकते हैं विद इन आर एम प्लास्टिक ए बी एस हर सब ग्रुप के नीचे एन अदर ऑलमोस्ट टेन थाउजेंड आइटम कोड्स क्रिएट हो सकते हैं और यहाँ पर एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन आ जाती है एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन यहाँ पे जैसे एग्जांपल में आई ए बी एस एक सौ बीस एच आर यू वी एस ब्लैक ए बी एस टू हंड्रेड नेचुरल ए बी एस जी पी ट्वेंटी टू ए बी एस जी पी थर्टी फाइव तो जो मेरे स्पेसिफिक टेक्निकल नाम है उसका जिस नाम से वेंडर उसको मुझको बेचेगा वो नाम है जिसको यहां पर एज अ 
आइटम नेम खोला जाता है तो दिस वॉज द थर्ड लेवल ऑफ आइटम कोड्स अब पेंट कैटेगरी के अंदर इन्हीं अगर मैं कोड्स को देखता हूं तो सिस्टम मुझे बता रहा है जीरो टू वॉज आर एम पेंट्स इसके नीचे आर एम पेंट्स केमिकल्स एडहेसिव चेन थोड़ी लंबी कर दी हमने और एडहेसिव के नीचे मेरे दो एडहेसिव आ गए एडिटिव ट्वेंटी वन ए ट्वेंटी वन बी देखिए ये ट्वेंटी वन ए ट्वेंटी वन बी ये भी कई बार कोडिफिकेशन का ही तरीका है कुछ क्लाइंट्स चाहते हैं कि उनका ये नाम भी सीक्रेट रहे रेसिपी सीक्रेट रहे तो आप आइटम का नाम हार्डनर वन जीरो नाइन जीरो अब वन जीरो नाइन जीरो क्या है दुनिया में शायद किसी को नहीं पता तो मैं क्यों बताऊं ये किस वेंडर से मैं खरीदूंगा तो मेरा बॉम्ब अगर सीक्रेट रखना चाहता है तो हम हार्डनर फाइव सिक्स टू वन एट सिक्स सेवन एट एक मैंने नाम डाल दिया सो so, इसका बैकअप जो है वो सीक्रेट रख लिया वो मैनुअल पेपर्स में रख लिया तो जब मैंने वेंडर से माल खरीदा उसको इस नाम के अंदर फ्यूज कर दिया अब मेरे तीन लेवल्स ऑफ पेंट्स एंड केमिकल्स की ग्रुपिंग आपने देखी यहाँ पे एक पेंट ले रहा हूँ मैं जो इस ये वाली आइटम आपको दिख रही है पेंट वन के कॉल बेस फॉर पर्ल एम एक्रेलिक तो ये डेटा ये लीटर्स में आ रहे हैं पेंट्स तो ये लिंक हो गए इनको मैंने मेन रॉ मेटेरियल में मिक्सअप नहीं किया मैंने पेंट्स की अलग कैटेगरी खोली सो so, ये मेरे रॉ मेटेरियल्स जो कमोडिटीज़ थी उनकी क्लासीफिकेशन को हमने दिखाया अब आते हैं बॉट आउट पार्ट्स पे बॉट आउट पार्ट्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हो या कमोडिटीज इंडस्ट्री में हो सभी में कुछ बॉट आउट पार्ट्स भी होते हैं स्पेशली जहाँ पे असेंबली होनी है हम जिस वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पे प्लास्टिक की बॉडी बन रही है बट कई बॉट आउट पार्ट्स हैं जो रेडीमेड खरीदे जा रहे हैं अब बॉट आउट पार्ट्स को भी हमने कैटेगराइज कर दिया कैटेगराइज क्यों किया क्योंकि इफेक्टिवली इनके जो स्टोर्स होते हैं वो भी स्लाइटली अलग अलग अलमारियाँ या अलग अलग शेल्फ बनाई जाती हैं इफेक्टिवली इनके बायर्स और सेलर्स अपने बायर यानी कि आपकी कंपनी में जो रॉ मेटेरियल बाय करता है वो पर्सन अलग हो सकता है इन ए लार्जर ऑर्गेनाइजेशन रॉ मेटेरियल परचेज और बॉट आउट परचेज भी अलग अलग लोग देख सकते हैं अगर अगर वेंडर्स की गिनती बहुत ज़्यादा है और इनकी स्टोरेज भी अलग अलग होनी चाहिए या हो सकती है इनकी बाइंग प्रोसेस भी कई बार अलग होती है कास्टिंग पार्ट्स मेरे को तीन महीने पहले ऑर्डर करने होते हैं जबकि अगर मेरे को हार्डवेयर के कुछ आइटम्स हैं वो दो या तीन दिन के नोटिस पर भी आ सकती हैं तो इसलिए सब कैटेगराइजेशन जरूरी है कुछ क्लाइंट्स सब कैटेगराइजेशन अच्छे से नहीं करते हैं दैट्स नॉट वेरी गुड तो सब कैटेगराइजेशन करें जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाया जा रहा है इन दिस प्रेजेंटेशन वी शोड यू हाउ द रॉ मेटेरियल्स शुड बी ग्रुप्ड प्रॉपरली नाउ इन द फ्यूचर प्रेजेंटेशन वील बी शोइंग यू हाउ द पैकिंग मटेरियल कंज्यूमर्स स्टेशनरी स्टाफ वेलफेयर आइटम्स एंड फिनिश्ड गुड्स शुड बी ग्रुप्ड डू वॉच डू लाइक अवर वीडियो ऑन द यूट्यूब and subscribe to the channel to remain in touch with us for this and such other releases this is sangeet gupta from fences erp once again thank you